നമ്മുടെ എക്സാമിന് എന്തായാലും കേസ് സ്റ്റഡീനെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോർ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലോ അപ്പൊ പ്രൊബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ കാരണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല ആകെ ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊബിലിറ്റി ഏതൊരു ഇവന്റ് ഇനിയും പ്രൊബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ മിസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയും ഇതുപോലെ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവും അയ്യോ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടെൻഷൻ ആയി ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് സ്റ്റഡി വളരെ സിമ്പിളാ ഈ പറഞ്ഞ ലോങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു കേസ് എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കേസ് എന്താന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ബ്ലഡ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആന്റിജനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതൊക്കെ ബയോളജി ആണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ദ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് പ്രഡിക്ട് വെദർ എ സീരിയസ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ഒക്കെ ഇനി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇനി സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ ഒരു അൻപത് പേരുടെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു ട്വൻറ്റി വൺ ഹാഡ് ടൈപ്പ് ഓ ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു അൻപത് പേരുടെ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരുടെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഒ ആണ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ഹാഡ് ടൈപ്പ് എ ഫൈവ് ഹാഡ് ടൈപ്പ് ബി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഹാഡ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട് മക്കൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എ ബ്ലഡ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇരുപത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ബി ടൈപ്പിലുള്ള അഞ്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ടൈപ്പിലുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എ ബി ആന്നാ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ എ ബിയിൽ എത്ര പേരാ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കിട്ടുക ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് റിമൈനിങ് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും കാര്യം കിട്ടിയില്ല ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നാല് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ചൂസൺ എ റാൻഡം ഹാഡ് ടൈപ്പ് ഓ ബ്ലഡ് അതായത് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ട്വന്റി വൺ ആൾക്കാരുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആൾക്കാരാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അല്ലെ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാലോ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ചോസൺ എ
Okay, simple and law. In the poll, then add the question. I should give what is the probability that a person chosen at random had either type A or type B or type O? Other either in the number of shoes in Alcarin or on the giblet type A ava, a lingil B ava, a lingil O ava. So, we have the probability of the moon. So, we have to the probability of probability of type A. Type A is type A or type B. Type A or type B or type C. Type C is type A. Oh, all right. Now, the answer is type A. 22 alkyl. 22 plus all 21. B is 5 alkyl. B is 5 alkyl. Divided by 50. So, we the answer is type A. 43 is 48 by 50. 48 by 50 is 24 by 25. 24 by 25. Okay, simple and law. Up your case based question, we need to answer. All of our tension are given. This is very simple. And if all of our practice will end, then I know probability is very good. Question, very good. This practice will end. This is very simple. I tell you, questions are given. Any one of you, even in the chapter, the probability will end. Or a part of you will show the given. This is very type. All of our questions are given. Probability is one case study. In that, one case based question, you will find. All of this one type. All of our questions are given. So all of you, this one video, you will get to know. Then, friends, you know, share it. So, all the very best. We will be updated on the channel. We will be able to get the full event. We will be able to get the full event.